ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫയൽ ജെ പക്കായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്ലയൻസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്ലയൻസ് റീഎഡിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിംഗിൾ ക്ലിക്കോട് കൂടി വീണ്ടും ഈ വർക്ക് ഫയൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജെ പക്കായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലയൻസിന് വീണ്ടും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഇതിൽ പി എൻ ജി മാറ്റി ജെ പെക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒരു തേർട്ടി ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ലൊക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ വർക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ജെ പെക് സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫോൾഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സേവ് ആവുന്നത് മെറ്റേ ഡേറ്റ കോപ്പി റേറ്റ് അറ്റ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ നമ്മുടെ ഇൻഫോ ആ ഫോട്ടോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കൺവെർട്ട് ടു എസ് ആർ ജി ബി ഇത് ഓൾവേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് കളർ സ്പേസ് എസ് ആർ ജി ബി ആണ് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അടുത്തതായി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടി അസൈൻ ചെയ്യണം അതിനായി എഡിറ്റ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇതിൽ ഫയൽ ഫയലിനുള്ളിൽ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനുള്ളിൽ ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എസ് പി എൻ ജി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എസ് ജെ പെക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എഫ് നയൻ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി ഞാനിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ സോഴ്സ് ഫോട്ടോ ഇതിനടുത്തായിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വർക്ക് ഫയൽ എൻ്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിനകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിത് ഓരോ പ്രാവശ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ എഫ് നയൻ സോ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഫോട്ടോ എഡിഷണൽ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ സോഴ്സ് ഫോട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തായിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിനകത്ത് ഈ ഫോട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെർഷനാണ് ഞാൻ എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫോട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ്സ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ വഴി ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് ആ സോഴ്സ് ഫോട്ടോയിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു അസെറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് കാണുന്ന വ്യൂ ഇതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡ് വെർഷൻ എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സി എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വെർഷനാണ് ഇത് കാണുന്നത് സെയിം ലിങ്ക് തന്നെ സെക്കൻഡ് വെർഷനായിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ തേർഡ് വെർഷൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സിങ്ക് ആയതിന് ശേഷം ക്ലയൻറ്റിനോട് ആ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടോ ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷനാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ നാലാമത്തെ വർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എഫ്